వివాహం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు మార్చి నాలుగో తారీఖున పుట్టుపత్తిలో పాత మందిరంలో జరిగింది అక్కడ ముందు రోజు స్వామి మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ పిలిచారు పిలిచి స్వామి ఒక బెనారస్ పట్టుచీర పట్టుచీర మీద రెండు వెండి దీపప కుందెలు చీర మీద రెండు కుందెలు పెట్టి తెచ్చి నా చేతిలో పెట్టారు రేపు ఈ దీపాలు వెలిగించి గౌరి పూజ చెయ్యి అని చెప్పారు సూత్రం తీశారు తన రెండు చేతులతోటి పట్టుకుని రెండు వైపుల ఈయన చేతికిచ్చి సూత్రధారణ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు స్వామి అక్షంతలు అక్షయంగా వేశారు అందరికి సాడ్డాం మాది తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి దగ్గరగా తొరేడు అనేటటువంటి పల్లెటూరు మా స్వ స్వస్థలం అక్కడే నా జననం ఎనిమిది ఏళ్ళ వరకు బాల్యం కూడా అక్కడే గడిపాను అయితే దండమూడి రామారావు గారు మా నాన్నగారికి బంధువులు ఆయన తూర్పుగోదావరి జిల్లా సత్సాయి సమితుల ప్రెసిడెంట్గా చేశారు ఆయన ద్వారా స్వామి గురించి మొట్టమొదటిసారి అమ్మకి తెలిసి అమ్మ కూడా పుట్టుపత్తి వెళ్ళి స్వామిని దర్శించుకోవడం జరిగింది బహుశా అప్పటికి నాకు నాలుగైదేళ్ళ వయసు ఉండి ఉండవచ్చు పుట్టుపత్తి వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి అమ్మకి పాదపూజ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు దాని తర్వాత ఇంకొకసారి కూడా అమ్మ మళ్ళీ వెళ్ళారు రెండోసారి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మకి మరలా స్వామి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఆ ఇంటర్వ్యూలో తనది ఒక ఫోటో ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇచ్చి ఇది పూజలో పెట్టుకో గురువారాలు చేయడం పూజ చేయడం మొదలుపెట్టు గురువారాలు ఇల్లు శుభ్రం చేసుకుని అష్టోత్తరంతో అర్చించు గురువారాలు చెయ్యి అని ఆ విధంగా చెప్పి తర్వాత స్వామి అమ్మకి ఒక డాలర్ని క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు ఆ డాలరు ఒక పక్క స్వామి ఫేస్ ఉండింది ఆ స్వామి హృదయ మధ్యలో షిడ్డి బాబా ఫేస్ ఉన్నట్టుగా అనమాట దీన్ని నిత్యము ధరించు అని చెప్పేసి చెప్పారు స్వామి తర్వాత అమ్మని నీకేమన్నా కోరుకుంటే కోరుకో అని అడిగారు అడిగితే అమ్మ ఏమి అడగలేకపోయిందట అంటే ఆవిడ నాకు చెప్పడం ఏంటంటే నా వయసు అప్పటికి అంటే అమ్మ వయసు ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పుడు పెద్ద కోరికలు ఏమి ఉంటాయి నేనేమి అడగలేదు నాకేమి లేవు కూడా అప్పుడు స్వామి అన్నారట నాకు నాలుగైదేళ్ళ వయసు అన్నట్టుగా చెప్పాను కదా పాప ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచిస్తున్నావు నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్పేసి స్వామి అమ్మకి ఒక రకంగా హామీ ఇచ్చారనమాట ఆ విధంగా మొట్టమొదట ఆ తొర్రేడు అనేటటువంటి ఆ కుగ్రామంలో మా తాతగారి ఇంట్లో స్వామి కొలువై పూజలు అందుకోవటం మొదలయ్యింది అయితే తర్వాత అమ్మ పత్తికి రెండుసార్లు వెళ్ళి రావడం జరిగింది కదా అక్కడ భజనలు చేయడం ఏ విధం ఏ విధమైన భజనలు పాడుతున్నారు అనేది అమ్మకి చూసి అవి నేర్చుకొని వచ్చి నాకు కూడా భజనలు నేర్పించారనమాట అప్పుడే ఐదు ఆరేళ్ళ వయసులోనే ఈ శ్రీ గణేశ శివని కుమార 
తర్వాత ఓ భగవాన్ అనేటటువంటి భజన ఒకటి పుట్టుపత్తులు పాడుతూ ఉండేవారట అది ఒకటి నేర్పించారు మానస భజని గురుచరణం ఈ విధంగా చిన్నతనం నుంచి నాకు భజనలు పాడడం అలవాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో స్వామి రాజమండ్రి వచ్చారమ్మ నాకప్పుడు ఐదేళ్ల వయసు అప్పుడు స్వామి రాజమండ్రి మున్సిపల్ స్టేడియంలో స్వామిది పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టారు చాలా జనం అయినా కూడా అంటే నేను చిన్నపిల్లని నన్ను ఎత్తుకొని అదిగో దర్శనం చేసుకోమని అంటే చేసుకున్నాను మొట్టమొదటి దర్శనం ఆ విధంగా తర్వాత మీకు ముందుగానే చెప్పినట్టుగా దండమూటి రామారావు గారి మా బంధువులు కదా స్వామి వచ్చినప్పుడు వారింట్లోనే ఉండేవారు కాబట్టి బంధువులం కనుక మేము కూడా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం అలా వెళ్ళినప్పుడు స్వామిని ఇంకా చాలాసార్లు దర్శించుకోవడం కూడా జరిగింది ఒకసారి స్వామి దండమూటి రామారావు గారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు జనం ఎక్కువైపోయి వారి దండమూరెడ్డి రామారావు గారి ఇంటి టెరస్ మీద నుంచి స్వామి పబ్లిక్ని అడ్రస్ చేసి మాట్లాడడం గుర్తుంది నాకు అది ఆ తర్వాత నాకు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ వయసు ఉండొచ్చు అయితే ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు కూడా పత్తికి వెళ్ళలేదమ్మా స్వామి నాకు ఇంకా ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదనమాట వచ్చినప్పుడు చాలా బాగా దర్శనాల వరకు అయ్యేవి అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరం అప్పుడు స్వామి ఎక్కువ రోజులు ఉన్నారు రాజమండ్రిలో రికార్డ్స్లో పది రోజులు స్టే అన్నట్టుగా ఉంది మరి అప్పుడు నాకు గుర్తు ఏంటంటే వారి ఇంట్లో మేడ మీద రూమ్లో స్వామి ఉండేవారు చాలా స్పీడ్గా స్వామి మెట్లెక్కేసి పైకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నిలబడి ఉంటే నేను ఎవరు లేరు అనేసి నేను నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళాను పైకి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి స్వామిలో ఒక రకమైన ఆ తేజస్సు నాకు అనుభవం అయింది ఆ పదిహేను ఏళ్ళ వయస్సులో అప్పుడు నాకు కలిగినటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే ఈయన సామాన్యమైన వ్యక్తి మాత్రం కాదు మామూలు మనుషులు ఎవరిలోనూ కూడా ఇటువంటి తేజస్సు నేను ఇంతవరకు చూడలేదు మహానుభావులు అయిండొచ్చు బహుశా భగవంతుడు అంటే ఈ నేనేమో అన్నట్టుగా అనిపించింది నాకు దాని అప్పుడే అదే ట్రిప్లోనే ఈ గోదావరి నది ఇసుక మేటల మీదకి తీసుకెళ్ళారు స్వామి లాంచీల మీద అనమాట అంటే రాత్రిపూట అది రెండు లాంచీల్లో భక్తులందరం వెళ్ళాము నేను కూడా వెళ్ళాను అప్పుడు ఆ ఇసుక మేటల మీద ఆగి ఉన్నప్పుడు స్వామి తన చేతులతోటి లింగాన్ని క్రియేట్ చేసి ఇది సోమనాథ దేవాలయం నుంచి వచ్చింది ఈ లింగం దీనికి ఇప్పుడే పూజలు జరిగినాయి లింగం మీద మనకి కనపడ్డాయమ్మా గంధము కుంకుమ కనబడ్డాయి లింగం చిన్నదిగానే ఉండింది అని తేజోమయంగా అనిపించింది అది టార్చ్ లైట్ మీద పెట్టి ఈ సత్యంగారు అనే ఆయనకి ఇచ్చి ఆయన్ని చూపించమన్నారు అన్నమాట ఈ సత్యంగారు చేబ్రోలు లక్ష్మీకాంతమ్మ గారి అల్లుడు అనమాట అయితే ఇది జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉంచు అని చెప్పారు అనమాట అదే సమయంలోనే స్వామి ఒక చిన్ని కృష్ణుడు పారాడే కృష్ణుడి బొమ్మ అనమాట విగ్రహం అంటది దాన్ని తీసాడు దాన్ని తీసి 
కంటి పోని కమలమ్మ గారికి పూజ చేసుకోమని అన్నట్టుగా ప్రసాదించారు దాని తర్వాత స్వామికి ఒక టేబుల్లో చైరు వేసి స్వామికి అక్కడ భోజనాన్ని వడ్డించడం జరిగింది స్వామి చుట్టూతో కూడా ఒకవైపు మగవారు ఒకవైపు ఆడవారు కూర్చొని భోజనాలు చేయడం సో ఆ ట్రిప్లో ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారి నేను స్వామి క్రియేషన్ చూశాను రెండు స్వామితోటి భోజనం చేయగలిగేటటువంటి అదృష్టం కూడా నాకు లభించింది అలా ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో జరిగింది మొట్టమొదటిసారి నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో దసరా టైంలో మాట అప్పటికి నేను కాలేజీ కోర్సులో ఉన్నాను డిగ్రీ చదువు ఉన్నాను సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నాను దసరా హాలిడేస్లో దండమూట రామారావు గారు పుట్టుపత్తి వెళ్తూ వారి కారులో నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళారు పుట్టుపత్తి సో మొట్టమొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో పుట్టుపత్తి వెళ్ళాను అనమాట అక్కడ దసరా పది రోజులు కూడా అక్కడ స్వామి ఉపన్యాసాలు అవి వినడం జరిగింది అంటే అప్పటికి ఈస్ట్ ప్రశాంతి పైన కన్స్ట్రక్షన్ జరగలేదు కిందివి మాత్రం కొన్ని రూమ్లే ఉండేవి సో ఆ విధంగా మొదటిసారి నేను పుట్టుపత్తి వెళ్ళి రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో స్వామి ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి రాజమండ్రిలో పిటిచ్చారు అప్పుడు ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ త్రీ డేస్ జరిగింది దానికి చాలామంది వచ్చారు అదే సందర్భంలో మా వివాహం ప్రపోజల్ కూడా వచ్చిందనమాట అంటే మా వారు మా అత్తగారు వాళ్ళు రాజమండ్రి రావడం జరిగింది స్వామికి ఒక ప్రపోజల్ కింద ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది దండమూడి రామారావు గారు కూడా స్వామికి చెప్పి మా మేనమాం గారి మనరాలు ఉంది స్వామి ఇలా ప్రసాద్కి అన్నట్టుగా చెప్పారు అనమాట మా మా అమ్మగారు అంటాం మేము దండమూడి రామారావు గారి తల్లి ఆవిడ మా నాన్నగారికి స్వయన మేనత్త అనమాట ఆవిడ కూడా ఆవిడ కూడా స్వామికి చెప్పారు అనమాట సో ఆ విధంగా మా మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ కదిలింది స్వామి అయితే చేసుకోమని చెప్పారు కానీ మా వారికి అక్కడ హడావిడిలో అలా చెప్తే అంత వెంటనే ఓకే చేయలేదు అనమాట తర్వాత మళ్ళా వీళ్ళు పుట్టుపత్తికి వెళ్ళారనమాట స్వామిని అడుగుదాం ఇటు నుంచి మధ్యవర్తిగా దండమూడి రామారావు గారు కూడా వెళ్ళారనమాట వెళ్ళి ఆ ప్రపోజల్ గురించి స్వామిని అడిగితే స్వామి చేసుకోమన్నట్టు కానీ చెప్పారట స్వామి పెళ్ళికి ముహూర్తం అది పెట్టి పలానా రోజు మీరు బయలుదేరి రండి పుట్టుపత్తిలోనే వివాహం జరగాలని స్వామి సమక్షంలో జరగాలని మా వారి పట్టుదల అనమాట అందు గురించే అది అంతకాలం వెయిట్ చేయడం జరిగింది మొత్తానికి స్వామి ఒప్పుకున్నారు వివాహం జరిపించడానికి పుట్టుపత్తిలోనే చేయడానికి ఆ విధంగా ముహూర్తం కూడా పెట్టి మీరు పలానా రోజు బయలుదేరండి మీరు అమ్మాయి వాళ్ళు పలానా రోజు బయలుదేరండి అని చెప్పి చెప్పారు అనమాట మా వివాహం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు 
మార్చి నాలుగో తారీఖున పుట్టపత్తిలో పాత మందిరంలో జరిగింది అక్కడ ముందు రోజు స్వామి మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ పిలిచారు అమ్మ నాన్నగారు అమ్మమ్మ నేను మా అత్తగారు మా వారు దాండమూరి రామారావు గారు అమ్మల్ని పిలిచారు ఇంటర్వ్యూకి పిలిచి స్వామి ఒక బనారస్ పట్టు చీర ముద్దురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంది ఆ పట్టు చీర పట్టు చీర మీద రెండు వెండి దీపప కుందెలు పద్మం షేపులో ఉన్నటువంటి కుందెలు అవి రెండు చీర మీద రెండు కుందెలు పెట్టి తెచ్చి నా చేతిలో పెట్టారు పెట్టి ఇవి రేపు ఈ దీపాలు వెలిగించి గౌరి పూజ చెయ్యి అని చెప్పారు మా వారికి పట్టు పంచులు ఇచ్చారు తర్వాత మేము స్వామి పాద నమస్కారాలు చేసుకొని బయటకు వచ్చేసాం మరుసటి రోజు పొద్దున్నే ఈస్ట్ ప్రశాంతి నుంచి ఈస్ట్ ప్రశాంతి మిగిలిన ఫ్లోర్లు కూడా మా పైన కన్స్ట్రక్ట్ అయినాయి అప్పటికీ అక్కడే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మాకు ఒక రూము ఉండడానికి ఇచ్చారు ఇంకో రూము మా అత్తగారు వాళ్ళకి ఇచ్చారు అక్కడ నుంచి రెడీ అయ్యి పాత మందిరానికి ఊరేగింపుగా ముత్తైదువులతోటి ఊరేగింపుగా నడుచుకుంటూనే వెళ్ళామట వెళ్ళి అక్కడ మందిరం లోపలికి వెళ్ళాము వెళ్ళి స్టేజ్ మీద కూర్చున్నాక ముందు కన్యాదానం చేపించారు ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో తెలియదు కానీ స్వామి చేయటమే చాలా ఆనందం ఆశ్చర్యం కూడా మనకంత ప్రాప్తి ఉందా అనేది ఆశ్చర్యం అనమాట కామాధాన్ గారు గణా పాటీలైన వేద పండితులైన ఆయన పద్మనాభ శాస్త్రి గారు వారి రోజు పురోహితులై వేద మంత్రాలని చదువుతూ అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారనమాట తర్వాత అంటే ముందు స్వామి రాలేదు ఇది జరుగుతూ ఉండగా వివాహం జరుగుతూ ఉండగా స్వామి వచ్చారు వచ్చి కూర్చున్నారు తర్వాత కాసేపటికి స్వామి వచ్చారు అనేది నాకు తెలిసింది పెద్దవాళ్ళు స్వామికి నమస్కారం చేసుకోమన్నట్టుగా కొంచెం సూచించేటప్పటికి స్వామికి ఇలా తల పైకి ఎత్తి నమస్కారం చేసుకున్నాను బ్లెస్ చేశారు స్వామి కూడా రెండు చేతులతో కూర్చొని ఉన్నారు చైర్ మీద సో తర్వాత కొంతసేపు అయినాక స్వాములు వచ్చి స్టేజ్కి దగ్గరగా వచ్చారు అక్కడ నిలబడ్డారు స్టేజ్ మీదకి ఎక్కలేదు కిందే నిలబడ్డారు నిలబడి స్వామి క్రియేషన్ ఏది చేసిన చేతిని తిప్పి చేస్తారు కదా అలాగే సూత్రం తీశారు తిప్పినప్పుడు అది తాడుతో సహా సూత్రం వస్తుంది కదా పసుపు తాడుతో అది చిక్కుబడింది చిక్కుబడేటప్పటికి కామాదాన్ గారికి ఇచ్చారు ఆయన వల్ల కాల చిక్కు ఆయనకి విడలేదు మళ్ళీ తనే తీసుకొని ఆ చిక్కు తీసి తన రెండు చేతులతోటి పట్టుకుని రెండు వైపుల ఈయన చేతికి ఇచ్చి సూత్రధారణ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు స్వామి అక్షంతలు అక్షయంగా వేశారమ్మ బాగా పడుతూ ఉన్నాయన్నమాట అమ్మ అది స్పర్శ తెలిసింది అక్షంతలు పడుతూ ఉండడం 
అంటే స్వామి వేస్తున్నాను చెప్పి మిగిలిన వాళ్ళు ఇంకెవరు వేయరు కదా బా వేశారు అక్షయంగా మళ్ళా రెండో సూత్రం అమ్మ వాళ్ళు ఇంకో సూత్రం తెచ్చారు అది కూడా తను తీసుకుని తన చేతులతో మా వారికి ఇచ్చి అది కూడా సూత్రధారణ చేయించారు అప్పుడు కూడా అక్షింతలు వేస్తారు అలాగే దాని తర్వాత అమ్మని మీకు ఇంకో సూత్రం ఉంటుంది కదా మేనమహాసూత్రం అని అది అని అడిగారు అప్పుడు అమ్మ స్వామి మాకు ఆనవాయితీ లేదు స్వామి అని చెప్పి చెప్పారు దాని తర్వాత స్వామి కాసేపు కూర్చుని వెళ్ళిపోయారు మిగిలిన అంటే కొంచెం అందరి వివాహాల్లోనూ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టిన తర్వాత సూత్రధారణ జరుగుతుంది కానీ మా వివాహంలో మాత్రం సూత్రధారణ అయిపోయిన తర్వాత ఆ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడం జరిగింది సో అది కొంచెం అంటే నా ఊహగా అందినంత వరకు మేబీ స్వామి ఆ టైము ముహూర్తం టైం వచ్చేసి ఉండొచ్చు ముందు మరి సూత్రం తీయాలని అనుకుని ఉండొచ్చు ఏమి స్వామి చేసుకుల గురించి మనం చెప్పలేం కదా కాబట్టి ఆ విధంగా జరిగింది అంటే ఒకటమ్మ మామూలుగానే కొంచెం భయం కదా స్వామి దగ్గర ఇంకా చాలా భయం అనమాట సో వివాహం జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఇంకా కొంగు కూడా కప్పుకునే ఉన్నాం అనమాట అవన్నీ కూడా ఫాలో చేస్తాం ఎక్కువ టైం పట్టలేదు తర్వాత ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాలు వివాహం అంతా అయిపోయింది అక్కడి నుంచి మళ్ళా ప్రశాంతి నిలయానికి వెళ్ళాం స్వామికి దండ వేయాలి అక్కడ ఇద్దరు దంపతులు ఇద్దరు కలిసి అప్పుడు దాకా అలా చేయించేవారు అయితే స్వామి ఇక్కడికి రావద్దు మందిరానికి విడిగికి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు చెప్పాను కదా ఈస్ట్ ప్రశాంతిలో మా అత్తగారు వాళ్ళకి ఒక రూమ్ ఇచ్చారు మాకు రూమ్ ఇచ్చారని అక్కడికే తీసుకెళ్ళారు సో ఆ విధంగా వివాహం జరిగింది స్వామి సమక్షంలో మార్నింగ్ కదా పెళ్ళి అయింది ఈవినింగ్ పా నమస్కారాల కోసం దర్శనంలో కూర్చున్నాం కానీ స్వామి నమస్కారం ఇవ్వలేదు కొంచెం మా వారికి బాధగా అనిపించింది అనమాట ఎందుకు స్వామి నమస్కారం ఇవ్వలేదు అని ఆర్తిగా అలాగే ప్రే చేసుకుంటూ స్వామిని నమస్కారం కోసం అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే స్వామి కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఏదో జరుగుతూ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి వస్తూ ఈయన అలా ఒక పక్కగా నిలబడి ఉన్నారట నిలబడి ఉండేటప్పటికి దూరం నుంచి చూసి ఏంటి అన్నట్టుగా అడిగితే స్వామి నమస్కారం రా చేసుకో అనేసి నమస్కారం ఇచ్చారన్నట్టు మీరు రా అలా రాకుండా బయలుదేరి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి దండమూడి రామారావు గారికి చెప్పారు అయితే ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాలమ్మ ఆ సూత్రం తీసినప్పుడు చిక్కుపడింది అని చెప్పాను కదా అంటే నాకు అనిపించింది అనమాట తర్వాత జీవితంలో ఎన్నో చిక్కులు వస్తూ ఉంటాయి కదా భార్యాభర్తల మధ్య కూడా ఎన్నో రకాలైనటువంటి అభిప్రాయ భేదాలు కూడా వస్తూ ఉంటే సహజం కదా అవన్నీ కూడా స్వామి తానే సాల్వ్ చేసేవారు అనమాట అది ఖచ్చితంగా కనబడింది నా జీవితంలో అది ఇండికేషన్ కింద స్వామి ముందే చూపించారు వివాహం అయిన తర్వాత కొంతకాలానికి 
మేము వన్ మంత్ తర్వాత అనుకుంటే మేబీ ఏప్రిల్ నెలలో అయి ఉండొచ్చు మా మరిది గారు అప్పుడు పూనాలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవారు సో అక్కడికి వెళ్ళాం అందరం వెళ్ళాం అనమాట మా అత్తగారు మా ఆడబడచ్చు అలా అందరం వెళ్ళాం వెళ్తే పూనాకి షిడ్డి దగ్గర కదా కాబట్టి మొట్టమొదటిసారి షిడ్డి కూడా వెళ్ళాం ఆ విధంగా స్వామి వివాహం చేసిన తర్వాత షెడ్డికి వెళ్ళే భాగ్యం కూడా కలిగింది షెడ్డి కానీ ఆ ఒక్కసారైనా మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు నా జీవితంలో షెడ్డి వెళ్ళలేకపోయాను అనమాట అంటే ఎప్పుడు అనిపించేది అది అక్కడికి వెళ్తే మనం దర్శించుకునేది సమాధే కదా ఇక్కడ నడయాడుతున్న దేవుణ్ణి వదులుకొని పుట్టుపత్తి వదులుకొని ఎక్కడికో వెళ్ళడం అందుకు అందుకని పుట్టుపడితే వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అనమాట అలా ప్రతి సంవత్సరం కూడా రెండు మూడు సార్లు ఖచ్చితంగా పుట్టుపత్తి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆ చిన్ని వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత భర్తకి వెళ్ళాం అనమాట తెలిసి తెలియని వయసే నాకు పెళ్ళి అప్పటికి ఇరవై ఏళ్ళే కదా అప్పటికి ఎందుకు అడిగానో తెలీదు స్వామిని సత్సంతానాన్ని ఇవ్వమని అన్నట్టుగా ప్రార్థించాను దాని తర్వాత మా పెద్ద బాబు గర్భం దాల్చటం అది జరిగింది అయితే ఈ పిల్లలు నా కడుపులో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి స్వామి భక్తి అలవడాలి అన్న భావనతో ఎక్కువగా బజ్జలను అవి పాడుకుంటూ ఉండేదాన్ని అనమాట అలా వాళ్ళకు కూడా ఆ విధంగా ఆ బజ్జలను అవి తర్వాత ముందు ముందు కాలాల్లో అలవాటు అయ్యింది అయితే ఇదే టైంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులోనే స్వామిది ఫిఫ్టీయత్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కూడా వచ్చినాయి అప్పుడు ఈ ఈస్ట్ ప్రశాంతి టెర్రస్ అది ఉండిందనమాట త్రీ ఫ్లోర్స్ పైన స్వామి హెలికాప్టర్లో రావడం టెర్రస్ మీదకి వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళించారు అప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ టెర్రస్ మీద నిలబడితే హెలికాప్టర్లో నుంచి అందరి మీదకి స్వామి పువ్వులు చల్లడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది అనమాట స్వామిది చెప్పాలి అంటే అసలు మాటలు రావట్లేదు అంత వైభోగంగా చేశారు ఫిఫ్టీ ఎత్ బర్త్డే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో డెబ్బై ఆరు ఏప్రిల్లో పెద్ద బాబు జన్మ అంటే మా వివాహమైన సంవత్సరం దాటిన తర్వాత పెద్ద బాబు జన్మించాడు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సెప్టెంబర్లో రెండో బాబు జననం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఆగస్టులో మూడో బాబు జనం అలా ముగ్గురు మగపిల్లలు పుట్టడం జరిగింది అయితే ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఈ పిల్లలకి పేరు 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 అంటూ మేము పుట్టుపత్తి వెళ్ళటం అప్పటికే ఇసుకే ఉండేది ఇసుకలో కూడా మూడు లైన్లు ఉండేవేమో అంతే హై స్కూల్లో కూర్చోవటమే ఆ మూడు లైన్లు అయితే కొంతమంది వెనకాల నిలబడి చూస్తూ ఉండేవారు అనమాట అక్కడ ఈ పేరు అంటే స్వామి తర్వాత పెడతాను అలా చెప్పేవారు కానీ పెట్టలే ఈ అన్నప్రాసం చేశారు అలాగే జుట్టు పుట్టు జుట్టు అంటే మనం చేతిలో కత్తిరి పెట్టుకొని కూర్చుంటే స్వామి పెద్ద బాబు అప్పుడైతే ఏం చేశారంటే కత్తిరి మీద చేసి నెత్తి మీద చేసి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతే పెద్దవాళ్ళందరూ అన్నారు ఇంకా స్వామి చేసాక మనం కత్తిరింపించేసుకోవాలి ఇంకా అన్నారు 
సరే అక్కడ నాగులు ఉన్నాయి కదా వినాయకుడికి ఎదురుక అక్కడ నాగులు దగ్గర అక్కడ జుట్టు తీసేసాం అనమాట అక్కడ తీసేవారు అంగళ్ళు వచ్చి ఇప్పటికీ ఉందో లేదో ఆ పద్ధతి నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు ఉంది అలా తీయించమాట మళ్ళా ఈ రెండో బాబు క్యారింగ్ అప్పుడు కూడా ఎనిమిదో నెలలో కూడా నేను మళ్ళీ అప్పుడు పట్టి వెళ్ళానమ్మా స్వామి దర్శనం మా వారు నువ్వు మళ్ళీ నాలుగైదు నెలలు పట్టేస్తుంది నువ్వు వచ్చేటప్పటికి వీడి పేరు పెట్టలేదు స్వామి వీడి పేరు అడుగుదా అన్నీ చేస్తున్నారు కానీ పేరు మాత్రం పెట్టలేదు అన్నమాట అంటే అది ఒక పరీక్ష వీళ్ళు నిలబడతారా లేదా అన్నట్టుగా చూడమేమో తెలీదు వ్యవహారానికి మరి ఏదో ఒక పేరు ఉండాలి కనుక పెద్ద అబ్బాయిని బబులు అని తర్వాత వాడిని చిడ్డు అని తర్వాత వాడిని బుజ్జి అని అవే పేర్లతోటి పిలిచేవాళ్ళం అనమాట అయితే ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటే కొంచెం మా పెద్ద బాబుకి ఆరోగ్యం సరిగా ఉండేది కాదు పెద్ద బాబుకి వాడు సరిగా తినేవాడు కాదనమాట ఒకసారి ఇలాగే పుట్టుపత్తి వెళ్ళి దర్శనం కూర్చుంటే స్వామి సడన్ గర్ దగ్గరికి వచ్చి అభివృద్ధి క్రియేట్ చేసి వాడి తల మీద వేసి బొట్టు పెట్టి నోట్లు కూడా విభూది చేసి తల మీద విభూది చేశారు అంటే మరి మా అత్తగారు ఏం ప్రే చేశారో నాకైతే తెలియదు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని తెలుస్తాయి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాడికి కడుపులో నుంచి పెద్ద పెద్ద వామ్స్ పడిపోయినాయి అన్నారు ఆ స్వామి విభూతి వేసేటప్పటికి అసలు మా అత్తగారు కూడా అన్నారు మందు వెయ్యందే అవి బయటకు పడవు అంటే స్వామికి తెలుసు కదా సో అలా ప్రతిది చూసుకుంటూ ఉన్నారనమాట దాని తర్వాత వాళ్ళని ఎల్కేజీ యూకేజీకి మేము చేర్పించేసాం స్కూల్లో బీహెచ్ఎల్లో ఉండేవాళ్ళం వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళడం స్వామిని అడగడం పేర్లు స్వామి ఏదో ఒకటి చెప్పడం అలా జరిగిపోతూ ఉందనమాట అలాగే వాళ్ళకి నాలుగైదు ఏళ్ళ వయసు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి పొట్టి పొట్టి వెళ్ళినప్పుడు దర్శనంలో ఇలా మా వారి మళ్ళీ పేరని అడిగితే స్కూల్లో చేర్చు పడతాను అన్నట్టుగా స్కూల్లో చేర్చు తర్వాత అన్నట్టుగా అలా చెప్పారనమాట అప్పుడు సరే స్కూల్లో చేర్చాలంటే సరే అని అప్పటికప్పుడు వెంటనే ఏది అవ్వదు కదా నెక్స్ట్ ఇయరు పెద్ద అబ్బాయిని సెకండ్ క్లాస్ కానీ రెండు అబ్బాయిని ఫస్ట్ క్లాస్ కానీ పుట్టుపత్తి స్కూల్ వచ్చింది అప్పటికి ప్రైమరీ స్కూల్లో అడ్మిషన్ కోసం ఎంట్రన్స్లు రాయించాం ఎంట్రన్స్లు వాళ్ళు సెలెక్ట్ కాలేదు ఎవరో సలహా ఇస్తే వాళ్ళని ఊటీలో చేర్పించండి అన్నట్టు అనేటప్పటికి అక్కడ నుంచి అక్కడ వెంటనే బయలుదేరిపోయి నా బెంగళూరు మీదుగా ఊటీ వెళ్ళిపోయి ఊటీలో ప్రిన్సిపల్ని అడిగితే అంటే అప్లికేషన్ మేము పంపించి తెప్పించుకోవాలి పంపించాలి అంత టైం లేదనమాట అప్లికేషన్స్ లాస్ట్ డేట్ అనమాట అలా పర్సనల్గా వెళ్ళి ఫిల్అప్ చేసి ఇస్తే అక్కడ ఊటీ స్కూలు ప్రిన్సిపల్ సీట్లు ఇస్తానన్నట్టే అన్నారనమాట సో ఆ విధంగా మొత్తానికి పుట్టుపత్తిలో రాకపోయినా కానీ వాళ్ళకి సీట్లు ఊటీలో సీట్లు వచ్చి పెద్ద అబ్బాయిని సెకండ్ క్లాస్లో రెండో అబ్బాయినేమో ఫస్ట్ క్లాస్లో ఊటీ సత్సాయి విద్యా విహారంలో చేర్పించాం తర్వాత అయితే చెప్పి పెట్టారనమాట ఆ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎవరికైనా కూడా న్యాచురల్గా తెలుస్తుంది కదా ఇవేం పేర్లు బంపులు చింటూ 
అని అని కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రిన్సిపల్కి చెప్పారు అనమాట స్వామి స్కూల్ విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా కాబట్టి ఆ విజిట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంచెం రిమైండ్ చేయండి పేరెంట్స్ ఇలా స్వామి వాళ్ళకి పేర్లు పెట్టాలని కోరుకుంటున్నారు అన్నట్టు అలా మా పెద్ద అబ్బాయికి తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసు వచ్చింది అప్పుడు స్వామి ఊటీ వెళ్ళారట వెళ్ళినప్పుడు సరే మామూలుగా క్లాసులో పిల్లల్ని అడు మాట్లాడతారు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎంతమంది చేతులు ఎంతమంది అందులో హైదరాబాద్ నుంచి ఎంతమంది అలా వీళ్ళు చేతులు ఎత్తారు ఎత్తితే నీ పేరేంటి బబ్లు అంటే ఏంటి బబులుగమ్మ అన్నారట నీ పేరు ఏంటి అంటే చింటు అంటే చూయింగమ్మ అని నా పేరట మళ్ళా అన్నారట మీ నాన్న ఇంజనీరు నాకు తెలుసు అని కూడా చెప్పారట అంటే నువ్వు ఫలానా అనేది నాకు తెలుసు అన్నట్టు కానీ సో ఆ రోజు అయిపోయింది తర్వాత టూ డేస్ అయ్యాక ఏమో అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ కూడా మళ్ళా స్వామిని అడిగారట అప్పుడు ముందు మళ్ళా తనకు తెలియనట్లు ఇందులో పెద్ద అబ్బాయి ఎవరు అన్నట్టుగా అడిగి నిరంజన్ అని పేరు పెట్టి దానికి కూడా మీనింగ్ చెప్పారట మీనింగ్ చెప్పి నిరంజన్ అని పిలిచి మొత్తం స్కూలు పిల్లల చేత పిలిపించారట టీచర్స్ చేత పిలిపించారట అదే టైంలో అలాగే రెండో అబ్బాయిని కూడా గుణరంజన్ అంటే వాడికి పేరు అర్థం కాలేదట వాడే ధైర్యంగా స్వామిని ఏంటి స్వామి అని అడిగేసట స్వామి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తన గుణం చేత అందరినీ రంజింపజేస్తాడు అప్పుడు వీళ్ళు మరి గుణ అడిగినట్టున్నాడు ఎవరు అడిగినా కానీ ఇంట్లో మాకు తమ్ముడు ఉన్నాడు వాడికి పేరు పెట్టండి స్వామి అని అంటే స్వామి ఇప్పుడు కాదు తర్వాత అనేసి అన్నారట దాని తర్వాత ఇది జరిగిన తర్వాత పిల్లల చేత టీచర్స్ లెటర్స్ రాయించారు మాకు స్కూలు ప్రిన్సిపల్ ఆవిడ కూడా అఫీషియల్గా వాళ్ళ పేర్లు మార్చేసి అఫీషియల్ లెటర్ కూడా ఆవిడ మాకు పంపించడం జరిగింది